नमस्कार खूप 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 स्वागत आहे तुमचं मायाच किचनमध्ये आणि आज आपण कुरकुरीत अशी आळूवडी पाहणार आहोत श्रावण महिना लागला आहे बाहेर भरपूर पाऊस पडतोय आणि अशा वेळेला काहीतरी कुरकुरीत खावंसं वाटतं तर आपण आज आळूवडी पाहणार आहोत आळूवडी बनवण्यासाठी आपण इथे आळूची पंधरा पानं घेतलेली आहेत स्वच्छ धुवून त्यानंतर आपण इथे एक मोठा बाऊल बेसनपीठ घेतलेलं आहे साधारण दोनशे ग्राम हे बेसनपीठ आहे त्यानंतर आपण इथे दोन मोठे चमचे तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे दोन चमचे आपण इथे तिळे घेतलेले आहेत दोन चमचे आपण इथे लाल तिकट घेतलेलं आहे एक छोटा चमचा आपण इथे हळद पावडर घेतलेली आहे चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे आणि एक अर्ध कापलेलं लिंबू घेतलेलं आहे मिश्रण बनवण्यासाठी थोडंसं पाणी घेतलं आपण इथे आळूवडी बनवण्यापूर्वी आपण सर्वात प्रथम लक्षात घ्यायचं की बाजारात दोन प्रकारच्या आळूची पाणं मिळतात ही जी मी पानं घेतलेली आहेत ही गावठी पानं आहेत याचा कलर हा गडद हिरवा असतो देठ हे चॉकलेटी कलरचं असतं ही पानं अजिबात खाजरी नसतात ही घशाला खवखवत नाहीत तर जेव्हा तुम्ही बाजारात आळूवडीसाठी आळूची पानं आणायला जाल तर हेच प्रेफर करा की आळूची पानं ही गावठी असली पाहिजेत त्याचा देठ हे गडद चॉकलेटी असलं पाहिजे जेणेकरून ती तुम्हाला त्रासदायक नाहीत घशाला खवखवणार नाहीत आपल्याला ही सर्व पानं स्वच्छ धुवून घ्यायची आहेत आणि त्यानंतर सुरीने आपल्याला त्याचं हे जे मागचं देट आहे हे हलक्या हाताने अशा वृत्तीने आपल्याला हे देट काढून घ्यायचं आहे जे देट आहे हे काढून घ्यायचं साधारण मध्यभागी हे मोठं देट असतं ते आपल्याला काढावं लागतं आणि जर साईडला काही देट शिरा जर मोठ्या असतील तर त्याही आपल्याला सुरीने अलगद हाताने अशा सुरीने काढून घ्यायच्या आहेत हे पहा अशा रीतीने आपल्याला हे जे देट आहे आणि ही जी मधली शिरे आणि बाजूच्या ज्या दोन शिरा आहेत त्या सुरीने काढून घ्यायच्या आहेत सर्वात प्रथम आपण एका बाऊलमध्ये हे बेसन पीठ घालूया एक दोन मोठे चमचे तांदळाचं पीठ घालणार आहो तांदळाचं पीठ आपण याच्यासाठी घालतोय जेणेकरून तांदळाचं पीठ घातल्यानंतर ज्या आळूच्या वड्या आहेत त्या कुरकुरीत होतील क्रिस्पी होतील म्हणून इथे दोन चमचे आपण तांदळाचं पीठ घातलेलं आहे इथे आपण दोन चमचे लाल तिखट घालतोय एक चमचा आपण इथे हळद पावडर घालतोय दोन चमचे आपण इथे तिळे घेतलेले आहेत ते तिळे घालूया आणि चवीनुसार थोडंसं मीठ घालूया आपण आणि थोडासा लिंबाचा रस घालायचा आहे हे अर्ध लिंबू कापलेलं आहे पाणी घालताना थोडं थोडंच घालायचं आहे आपल्याला भस्कण पाणी नाही घालायचं आहे कारण जर पातळ झालं खूप तर आपल्याला पाण्यांना हे मिश्रण लावता येणार नाही आपण हे जे बेसन पिठाचं मिश्रण केलेलं आहे ते आता पाण्यांना लावून त्याचे रोल करून घेऊया तर पाच पाच पाण्यांची इथे जुडी मी धुवून त्याच्या शिरा काढून घेतलेल्या आहेत तर सर्वात मोठं पान जे असेल ते खाली अतरायचं आहे आणि त्याला हाताने असं बेसन लावून घ्यायचं आहे याच्यानंतर आपल्याला त्याच्या खालोखाल जे पान होतं ते त्याच्यावर अतरायचं आहे आणि त्यालाही अशाच प्रकारे बेसन लावून घ्यायचं आहे जेव्हा पानं आपण एकमेकांवर ठेवतो तेव्हा ही जी ही गडद हिरवी बाजू आहे ती खाली ठेवायची आहे आणि जी शिरांची बाजू आहे ती आपल्याला वरती ठेवायची आहे मागची बाजू आहे ती अशा पद्धतीने आपल्याला फोल्ड करायची आहे तिलाही व्यवस्थित बेसन पीठ लावून घ्यायचं आहे नंतर जी साईडची पानं आहेत ती ब्लॉक करायची आहेत आपल्याला अशी थोडं थोडं बेसन पीठ वरती लावून हा रोल असा आपल्याला फिरून घ्यायचा आहे याची जी जी साईडची बाजू आहे त्याच्यात थोडं आपण मिश्रण भरूया आणि ती देखील ब्लॉक करून घेऊया आणि अशा पद्धतीने इथे आपला हा एक रोल तयार झालेला आहे पाहू शकता तुम्ही आता आपण एका थाळीच्या बेसला तेल लावून हा रोल त्याच्यावर ठेवून देऊया अशाच पद्धतीने आपल्याला आता दुसरा रोल ही बनवून घ्यायचा आहे
आता हे जे आळूचे रोल बनवलेले आहेत ते तुम्ही स्टीमरला लावून उकडून घ्या स्टीमर नसेल तर आपण कुकरलाही लावू शकतो कुकरच्या कुकरमध्ये आपण दोन ग्लास पाणी घालूया छोटे ग्लास आहेत आणि त्यानंतर आपण त्याच्यावर एक डबा ठेवूया कुकरचा आणि त्याच्यावर आपण ही थाळी ठेवायची आहे वडे आपण कुकरला लावलेले आहेत आणि साधारण आपण एक चार शिट्ट्या घ्यायच्या आहेत कुकरच्या त्यानंतर आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे आणि गॅस बंद केल्यानंतर कुकर लगेच खुलायचं नाही आपल्याला तो थंड होऊ द्यायचा आहे कुकरची पूर्ण माप घालवायची आहे त्याच्यानंतर आपल्याला कुकर ओपन करायचा आहे आणि वड्या बाहेर काढून वड्या ही पूर्णपणे थंड होऊ द्यायच्या आहेत कारण त्या आपण जर गरम गरम कट करायला घेतल्या तर त्या कट होणार नाहीत जेव्हा वड्या पूर्णपणे थंड होतील तेव्हा त्या छान कट होतील आणि वड्या जितक्या पातळ तुम्ही कट कराल तेवढ्या त्या जास्त कुरकुरीत होतील कुकरचे चार शिटं झाल्यात आणि आपण आपल्या वड्या काढून घेतल्या आहेत आणि वड्या ही छान थंड झालेल्या आहेत तर आता आपण ह्या कट करून घेऊ आणि डीप फ्राय करूया तुम्हाला वाट हवं असल्यास तुम्ही शॅलो फ्राय पण करू शकता इथे दोन वड्या मी मस्त बारीक कट करून घेतलेल्या आहेत आणि उरलेली एक वडी मी डब्यात घालून फ्रीजमध्ये ठेवणार आहे म्हणजे जेव्हा आपल्याला लागेल तेव्हा ती आपण बाहेर काढून कट करून फ्राय करू शकतो गॅस आपण मिडियम हीटवर ठेवूया तेल छान गरम झाले आणि आपण आता एक एक वडी तेलामध्ये सोडूया वड्या छान फ्राय झालेल्या आहेत आणि मस्त खूप छान कुरकुरीत झालेल्या आहेत तुम्ही देखील वड्या बनवा आणि मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा की वड्या कशा झाल्या आहेत